ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாஸ் கிச்சன் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்வீட் மிக்சர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக ஸ்வீட் மிக்சர் ரெசிபி செய்யும்போது காரா பூந்தியும் ஓம பொடியும் சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு எப்போதுமே மிக்சர்னாலே ஓம பொடியும் கார பூந்தியும் இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஸ்வீட் மிக்சர் செஞ்சுருக்கேன் ஸ்வீட் மிக்சர் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரா பூந்தி செஞ்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு காரா பூந்தி செய்ய ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் அதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு கால் கப் அரிசி மாவு கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பிணைஞ்சிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு வந்துடணும் இன்றைக்கி நான் ராக்கெட் அடுப்பில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்றிடலாம் இப்போ சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் ஆயில் ஊற்றிடலாம் இப்போது காரா பூந்தி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஓட்ட போட்ட கரண்டி மேலே லைட்டாக மாவள்ளி ஊற்றி இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டோம்னா காரா பூந்தி ரெடி ஆயிரும் நம்மளோட கார பூந்தி அழகாக முத்து முத்தாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஓமப்படி செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் கால் கப் அரிசி மாவு ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம நார்மலாக வெறும் ஓமப்பொடி செஞ்சோம்னா ஓமம் சேர்த்துப்போம் இது மிக்சர்னால நம்ம ஓமம் சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ ஒரு பவுலில் இந்த கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து அரிசி மாவு அடுத்து பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு முறுக்கு உரலில் நான் பொடி வச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பாதி மாவு இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது இப்போ ஓம பொடி நல்லா பிழிஞ்சிடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு பக்கம் செவந்து வந்துருச்சு இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமே நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இப்போ அதையும் பொறிச்சிடலாம் கார்ன்ஃப்ளாக்ஸ்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப் நிலக்கல்ல சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் பொரிகல்ல பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு பத்து பாதாம் பருப்பு ரெண்டாக வெட்டி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப் அவல் எடுத்துருக்கேன் அதையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போது ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் பொறிச்சு எடுத்துக்கிடலாம் ஸ்வீட் மிக்சர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஓம பொடியை நல்லா பொடி பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும் இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் நெடக்கல்ல பொரிகல்ல பொறிச்சு வச்சோம்ல அது கொஞ்சம் எடுத்துருக்கா முந்திரி பாதாம் பருப்பு பொறிச்சு வச்சுருந்தோம்ல அது கொஞ்சம் கார பூந்தி அவல் பொறிச்சு வச்சுருந்தோம்ல சுகர் கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு கார்ன்ஃப்ளக்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஓமப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து காரா பூந்தி சேர்த்துடலாம் அடுத்து அவல் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து கான்ஃப்ளாக் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நிழக்கல்ல பொரிகளை பொறிச்சு வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்வீட் மிக்சர் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது நம்ம வீட்டிலே பண்ணுறனால நம்மளுக்கு எது அதிகமாக பிடிக்குதோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக எல்லோரும் ஸ்பைசி மிக்சர் தான் செய்வோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் மிக்சர் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்